哈喽，大家好，欢迎大家收看本期不知道什么时候更新的飞度君的 vlog。今天呢，这么大的风，呃，已经是晚上了，马上就到晚上了。为什么我们要跑出来呢？因为我们身边这辆车，龙芯无极的六五零。呃，这辆车跟我们之前预想的差不多，叫好不叫座。出来这么长时间了，我们还没有见过实车，甚至连我们的合作 4S 店里也没有这辆车。呃，所幸一辆车一个车友订了一辆这个车，我们今天呢也拿到了，做一下这辆车的测评。我们拿到的这个版本呢是低配的，也就是月行版，呃，俗称板圈这辆车呢。虽然是板圈，但是和高配的差距并不是很大，呃，只有轮毂不一样。这辆车呢，我们这两天也是一直在骑。呃，一部车如果没有一到两千公里的试驾里程的话，我们可能很难发现这辆车有什么大的问题。呃，我们骑了三天了这个车，呃，所以说我们今天的具体感受，今天我们是在烂路上骑了一天。这个车呢。前减震是科莱比的减震，没有什么问题。呃，路感反馈非常好啊，但是个人感觉它的调教稍微偏硬了一点。这个硬呢，在铺装道路上可能会感觉比较明显。那如果你要去拿这辆车去货、去下沙子、去非铺装道路，这个感觉还是非常好的，尤其是过一些大坑的时候。这辆车是标配 ABS， 不分高低配，配置还是非常不错的。轮胎方面呢，使用的是象牌全地形胎，加地力还是可以的。虽然是冬天天气非常冷啊，轮胎也比较硬，但是我还是没有敢极限的测试一下，但是给我的感觉非常好。再说一下这辆车的做工，做工呢，相较于之前的龙芯之前的车，也是进步了许多。呃，我们可以看它车架上的一些焊点工艺。确实是已经非常精细了。动力来源呢，还是之前龙芯六五零那颗发动机，呃，技术来源于宝马，这个也是龙芯现在最大的一个卖点。呃，大单缸在低扭的时候，呃，非常强，动力也是非常的充沛。这个发动机在我冲坡的时候给我的感觉非常好啊，但是在呃铺装道路的时候。这个发动机的动力输出并不是那么的稳定，尤其是在回油的时候，稍微会有一些顿挫感。当然了，对于一辆强调低扭的车来讲，这个顿挫感并不算什么，因为大单缸都是这样的。呃，说到同级别的车呢，那么肯定要提一下 690， 也就是 KTM 690。呃，虽然说这辆车跟690动力是没办法比的啊，呃，车重在那放着，但是已经表现非常不错了。呃，下面我们说一下这辆车的一些小的细节，我感觉还是非常好的啊。呃，前挡风没什么可讲的，三段可调，而且是手动的，这个完全可以做成自动的。对于这个价位来讲，稍微是有一点 low 了。呃 ，FTF 屏，这个屏还是非常不错的，可以支持手机互联网，呃，也就是我们现在说的这个车联网系统。呃，那么这个屏上呢有一些信息，就是常规的 ABS 呀。呃，机油提示啊，发动机报警呀、啊，还有空挡这些就不说了。呃，界面也是非常的清晰简洁以及明了。中间这个部分是这辆车的前后胎压监测，是实时的胎压监测。一般冬天我们早上的时候胎压可能会低一点，大概在一点九左右，稍微跑一跑就升到了二点零、二点一。这辆车左下角，呃，屏幕的左下角是它的一个综合油耗，现在油耗是四点九。百公里四点九，右面呢是总的行驶里程。这辆车也是非常新啊，刚刚跑了两百六十九公里。另外一个细节呢，就是仪表左侧有一个 USB USB 接口，这个接口对于长途骑行的车友而言是非常有帮助的。还有一点就是它的转向灯，一个
，流水转向灯也是非常的高大上。呃，具体可以参考我们现在汽车的一些品牌，奥迪呀、宝马呀。离合、啊、刹车都是支持四段可调，对于手小手短的车友们，这也是一大福音。车把按键也是非常简洁明了啊，没有我们现在接车的这么多的复杂的按键。呃，右手边启停按钮，下面就是常亮的日行灯，打到左侧就是危险警报灯了。下面就是启动按钮，右侧转向灯，还有远光，下面是喇叭，没有什么可说的，非常简洁。把一些功能也整合在一起了。另外一个大的一个秘密，可能大家都没有注意到，就是这辆车的侧盖，这里有一个锁眼，锁眼打开是什么呢？是一个点烟器。呃，这个是一个附加的电源支持，呃，对于后期的改装也有一定的空间，还是比较好的。另外就是要吐槽的一点了，这个车呢没有。三厢是不在标准配置当中的。对于这个价位四万三千八的标配，四万五千八的高配，我觉得没有把三厢加进来，简直是在耍流氓。呃，另外一个点很有意思，这个龙行六五零在给工信部提供的数据上面是把三厢的重量算进去的，也就是二百二十四公斤含三厢，而它的售卖版本却没有三厢。我觉得这一点。是不是在核算成本的时候，感觉三箱加进去亏本了呢？这也是很有意思的。新不过听说龙芯六五零在后面的版本可能会把三箱作为一个标配加在这个里面。最后就是要说的这个车的变高问题了，很多车友也是比较关注这个问题。呃，现在大家所知道的呢是低配版，也就是低座版；高配版是高座版。那么低配版是八百二十五这样一个座高，高配版是八百六十五这样一个座高。其实呢，这辆车作为一个低配，在发来的时候是低座，但是也送了一个高座。那高座换上去以后呢，就达到了八百六十五。当然，这个选择也是非常人性化的。对于一些想升级的车友来讲，又不想多花这两千块钱，这也是一个很好的选择。另外呢，不光是坐垫的替换可以改变车的坐高，这个后减震，呃，后叉的下面是有一个杠杆连杆的，这个地方也是可调的，这个也是非常人性化的，可以通过这个可调节的杠杆把后减震，呃，行程稍微压一压，让这个车的坐高更低一点。呃，相信这个坐高还是国内大部分车友考虑拉力车的一个。非常重要的一个选择标准，因为，呃，国内的朋友可能脚挨不着地，他感觉心里没底。呃，我拿到这个车的时候呢，也是这个感觉，在刚开始骑的时候，我是用的高坐垫，两只脚没有办法完全点地，两只脚没有办法同时点地，所以心里也是很没有底。呃，当然后面也换了一个这个低的坐垫，感觉。心里踏实了，有底了。不过高坐垫骑了两天，呃，骑习惯了以后呢，呃，坐姿还是非常舒服的。呃，尤其是在公路骑行的时候，你的上身可以挺得非常直，呃，也没有胳膊很累的这种感觉。最后呢，就是说一下这部车适合哪类人群了。如果说你喜欢长途，而且又考虑一些非铺装道路，想去豁的话，这辆车非常适合你。大单缸可以提供一个非常充足的低转的扭矩。那么，如果你仅仅是想长途旅行，呃，不想去找一些烂路去豁，又比较在意声音，在意这个车的极速的话，那这辆车可能不太适合你。因为这辆车作为一个大单缸来讲啊，它的发力转速是五千五百转。那么到六千五的时候就已经进入红区了，呃，在我自己试驾的时候，我发现啊，这个转速一旦上到四千以上，它的震动会非常强烈。这个震动不是一般的强，它会从你的脚底一直传到屁股，一直传到你的身上，再传到你的手臂，你感觉整个人像被电了一样。所以这一点也是要吐槽的一点。
不过在这样一个震动下呢，这个车也没有发出什么异响。呃，当然这一点还需要更长的一个试驾的里程和时间，才能发现它后续的一些问题。呃，具体的这辆车我们就今天就说这么多。整个车还是非常不错的，所以想考虑的车友们也可以考虑一下。嗯，如果你介意价格的话，我相信在经销商那里。也是可以讲讲价的。好了，今天的飞度君的 vlog 就到这里，拜拜，下期不知道什么时候再见，拜拜拜拜。